আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘনা ডট টিভির নিয়মিত আয়োজন খাইদা ডট কমের আজকের পর্বে আমি খালেদ সাফিলা রয়েছি আপনাদের সাথে এখন আমরা চলে এসেছি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে একটু ভিতরে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির বটতলা থেকে পাঁচ টাকার ভ্যান ভাড়া গ্রামের নামটা খুব সুন্দর গেরুয়া দোকানের নামটাও সুন্দর মিষ্টির একটা ছোট্ট বাজার এখানে এখানে একটা মিষ্টির দোকান আমরা এসেছি দোকানের নাম হচ্ছে মঙ্গল সুইট মিট কেমন মঙ্গল তারা করে সেটা দেখার জন্য এখানের মিষ্টি কিছুটা নাম শোনা যায় তো আমরা চাকতে এসেছি আসলে কি নামটা আসলে মানে সত্যি সত্যিই নাম নাকি আসলে বানানোর নাম সেটা বোঝার জন্য এইখানের লোকাল একটা গ্রামীণ পরিবেশের মিষ্টি গ্রামীণ মিষ্টিগুলো এখানে আমরা দেখছি এখানে কি কি মিষ্টি আছে এটা হচ্ছে দানাদার এখানে আছে জিলাপি এখানে আছে রসগোল্লা কালোজাম চমচম ওকে আমরা এখন বসে আছি হরেক রকমের মিষ্টি নিয়ে মিষ্টি খাবার মুখ থাকলে সবগুলোই খুব লোভনীয় অন্তত দেখতে আমরা তোমার নাম কি ভাই মানিক মানিক তুমি আমাকে বলো কোনটার দাম কত কালো জাম কত করে আর কেজি কেজি দেড়শো টাকা আচ্ছা এটা কত করে পিস চমচম পনেরো টাকা পিস হচ্ছে চমচম আর রসগোল্লা দশ দশ পনেরো চমচম ওকে রসমালা এক বাটি কত পঁয়ত্রিশ টাকা এই দানাদার পাঁচ টাকা পিস পাঁচ টাকা পিস দই তিরিশ টাকা দুই তিরিশ টাকা এই আমিত্তি আর মানে জিলাপি পাঁচ টাকা পিস ওকে তাহলে সব এখানে এটা হচ্ছে তিরিশ এটা পঁয়ত্রিশ ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমরা শুরু করব কিন্তু বিয়ে বাড়িতে যখন আপনাকে দই আর মিষ্টি দেবে মানুষে কবাত কবাত করে এক চামচ মিষ্টি এক চামচ দই একসাথে নিয়ে খাবে এইখানে হচ্ছে সমস্যা আপনি আলাদা করে খেতে গেলে কোনটা আগে খাবেন কোনটা পরে খাবেন আমার দইটা আগে খাওয়া যায় একটু খেয়ে টেস্ট করে দেখি এ দুটা ভালো এ দুটা আপনার মিষ্টি খুব বেশি না টক ভাব আছে যদিও দুধের দইয়ের শর্টটা অতটা পুরু লাগছে না বাট এটা যে টক টক ফ্লেভারটা এটা বিশেষ করে আপনি যে একটা মানে ভালো রকম ভোজ দেন এরপরে এই দইটা খুব বেশি ডাইজেস্টিভ এবং মুখের জন্য তৃপ্তিদায়ক হুম হাতে বানানো দই ফ্রেশ দই যেটা বোঝা যাচ্ছে দইটা ভালো আসা যাক কালো জামে ওয়া এই কালো জাম তো খুব মানে মানে একেবারে সফট মনে হচ্ছে যেটা দেখি মোটামুটি সফট ওয়া এটার ভিতরের কালারটা এটা দেখার মতো ভিতরে যেমন আমাদের কালো জাম নর্মালি সাদা হয়ে যায় কিন্তু সামনে পিছনে ভিতরে একই কালার আর এটা ঠিক কাটা চামচ গেথে গেথে খাওয়ার মতো নির্দয়ভাবে খাওয়ার মতো রসগোল্লা না এটা হচ্ছে মানে আদর করে করে চামচ দিয়ে কেটে খাওয়ার জিনিস মুখে দিয়ে একটু সফট ভিতরে অনেকটা জেলির মতো লাগছে ওয়া এইখানে উপরে দানাদার কিন্তু ভিতরে অনেকটা জেলির মতো সফট আপনি দেখতে পাচ্ছেন মনে হচ্ছে একটা হালুয়া কেকে যিনি কোটিং করে দিয়েছে কালো জামের স্বাদের ফাইন ভালো লাগলো অন্যরকম স্বাদ আহামুড়ি বা অসাধারণ স্বাদ বলার কিছু নেই কিন্তু স্বাদটা একটু অন্যরকম এই জন্য ইউনিক ভালো লাগছে 
একটা কথা বলি দর্শক এক এক মানুষের টেস্ট বাড় হয় এক এক রকম কারো হয় ঝাল খাবার জীব কারো হয় মিষ্টি খাবার জীব আমারটা ঝালের দিকে মিষ্টি অতটা খাই না বাট এই ধরনের মিষ্টি দিলে অন্তত আগ্রহ করে এক দুই কামড় খাওয়া যায় রসগোল্লা দেখছি রসগোল্লা মুখে দেই এই রসগোল্লার মাঝের দিকে হচ্ছে ভিতরে হালকা একটু গরম মশলার ঘ্রাণ পাওয়া যায় যদি খুব বেশি না একটু বেশি বা ঘ্রাণ পালে বেশি ভালো লাগতো বাট ফাইন এই একটু অন্যরকম ঘ্রাম থাকলে মানে গরম মশলা ঘ্রাণটা থাকলে রসগোল্লা ভালো লাগে আর চমচম খাবার যাদের মুখ তাদের একটা কমন রীতি আমি দেখেছি যত বেশি বৃষ্টি তত বেশি মজা তত তারা চোখ বুঝে আসে আহা উহু করে এই জন্য চমচমটা প্রতপক্ষে আমি মুখে দিই না খাই দেওয়ার স্বার্থে এটা মুখে দিচ্ছি খাই এই চমচম এতটা মিষ্টি না খাওয়া যায় একটু খাই মানে একটা চমচম খাওয়া যায় এটা বলেছি এটা মনে হয় আমার জন্য অনেক বড় কমপ্লিমেন্ট চমচমের জন্য আমার থেকে একটু পানি খেয়ে মুখ ঠিক করে নিই নাহলে পরেরটার ইয়ে পাবো না এই পানি খাওয়া গলা পরিষ্কারের জন্য না অর্থাৎ গলায় যে মিষ্টি হওয়া সেটা কাটার জন্য মুখের মিষ্টি কাটে লাও আমি আসা যাক আমার বাকি আছে এখন দানাদার ওটা একটু খাই দাদা কি সফট ওই রকম সফট না উপরে চিনির দানা বসানো এই জন্য কি দানাদার মুখে দেই ছোটবেলায় মেলার মধ্যে এই ধরনের দানাদার পাওয়া যায় এখনকার মানে সময়ে এসে এটা খুব বেশি সাদের লাগছে এমন না এটা ঠিক কিছুক্ষণের জন্য হলো এটা আপনাকে ছোটবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ছোটবেলায় ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠান মিলাদ মাহফিল বা কোনো কিছু হলে এই জিনিসটা আমরা হাতে হাতে একটা করে পেতাম এবং খেতাম বড় হয়ে খাওয়া হয়েছে বিশেষ করে ইফতারের সময় বা অন্যান্য সময় তো খাওয়া হয় অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে এটা পাওয়া যায় মা ইয়ে হয় খাওয়া হয় এমনি তো খাওয়া হয় কামড় দিয়ে দেখি মচমচি এটা বৈশিষ্ট্য এটা চিনি মানে মিষ্টি মোটামুটি নাস্তার পর পর এই ধরনের মত মধ্যে জিলাপি ভালো লাগে আসা যাক সব শেষটায় রসমালাই আমার অন্যতম ফেভারিট একটা ডেজার্ট এখানে রসমালাইটা আমি দেখছি ফ্রজেন ছিল অর্থাৎ একদিন আগে তারা বানিয়েছেন এটা এবং ফ্রিজে ছিল দেখে তো মনে হচ্ছে যে বেশ ঘন আমি জানি না এটা কি বরফের কারণে মানে ঠান্ডার কারণে ঘন হয়েছে নাকি এমনি ঘন মুখে দিয়ে দেখি একটু পানি খেয়ে নিই মনে হচ্ছে সারটা মজার কিন্তু আর একটু আমি নিজে বুঝি ওদের রসমালা একটা মজার বেশ করে ছানাটা খুবই নরম এর গোল্লাটা খুবই নরম এবং মালাইটা বেশ জমেছে এবং যেন মজা লাগছে রসগোল্লার মতোই কিছুটা গরম মশলার ঘ্রাণ পাচ্ছি আমি ফাইন ভালো লাগছে আমাকে যদি বলেন এখানে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে রসগোল্লাটা দই এবং রসমালাই কিন্তু মিষ্টি খাবার মুখ যাদের আছে তাদের কাছে আমার কাছে মনের সবগুলো বেশ বেশ ভালো লাগবে মানে ভালো লাগবে আর কি খারাপ লাগবে না কিন্তু এটাও ঠিক এই মিষ্টি খাবার জন্য আপনার ঢাকা থেকে বা অন্য জায়গা থেকে এত দূরে আসতে হবে না যদি জাহাঙ্গীরনগরে আসেন আপনারা খাওয়া দাওয়ার জন্য বা ঘোরার জন্য বা পড়াশোনার কাউকে দেখতে যদি আপনার আসে পড়াশোনা করছে এমন আপনারা এই জিনিসটা টেস্ট করতে পারেন পেট ভরে মিষ্টি খেলাম মন মোটামুটি ভরেছে বলা যায় যা খেলাম তাদের মধ্যে আমি তো সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার কাছে কালো জাম তারপরে রসমাল এটা ভালো লেগেছে তারপরে কালো জাম রসমালাই এই দুটাই মোটামুটি ভালো লেগেছে বলা যায় এখানের মিষ্টিগুলো একটা জিনিস ভালো যে খেয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে সাতটা কৃত্রিম মানে বানিয়েছে খাঁটি দুধ দিয়েই মোটামুটি বলা যায় সাতটা খারাপ লাগে নাই মোটামুটি ভালো রেটিং হিসেবে এটা পাবে আমার কাছ থেকে দশে মানে খাইদার কাছ থেকে এটা পাবে দশে ছয় 
এই তো মানে আপনি জাহাঙ্গীরনগরে আসলে অথেন্টিসিটির জন্য মানে মিষ্টিগুলো সাতটা খারাপ না কিন্তু একটু অন্যরকম যে কারণে ভালো লাগবে আপনি যে এখানে টেস্ট করতে পারবেন কিন্তু একেবারে ঢাকা শহর বা বাংলাদেশের অন্য প্রান্ত থেকে এই মিষ্টি খেতেই হবে এই জন্য আসবে তাহলে মরে যাবেন এটা না হলেও চলবে আর এই ছিল আমাদের আজকের শো নিয়ে রিভিউ আমি তাহলে বিদায় নিই বিদায় নিই আমরা জনি ভাই কি যেন ধুরে বন্ধু আমার মিষ্টির দোকানদার এরপর মনে আছে